Willkommen zurück auf meinem Kanal, meine Freunde der übertriebenen Autopflege. Wie versprochen im letzten Video, das heutige Video wird wieder ein Detailing-Video. Ihr seht es im Hintergrund schon stehen, ein Porsche 996 Carrera 4S in der Farbe, ich glaube Carrera GT Grau. Für mich die schönste Farbe, die es an dem Auto zu kaufen gibt. Ist auch eine Individualfarbe, soweit ich weiß, und hat einiges an Aufpreis gekostet. Das Auto ist von einem Kunden, der bereits zwei Autos bei mir hatte. Das Auto ist vorne foliert bzw. die ganze Front, Haube, Stoßstange und die beiden Kotflügel sind neu lackiert und dann im Sinne des Lackschutzes neu mit PPF foliert worden mit Steinschlagschutzfolie. Dementsprechend kann ich vorne nichts machen, das schaut aber eigentlich soweit ganz gut aus. Ab den Türen und ab den A-Säulen werde ich das Auto jetzt mir vornehmen, polieren, versiegeln und äh, werde im Prinzip einmal bei dem ganzen Auto das volle Programm machen. Innenraum, außen, ich werde Felgen versiegeln und zwar Winter- wie Sommerfelgen. Das Auto fährt zwar im Winter nicht, aber wir versiegeln die Standfelgen gleich mit, wenn wir schon dabei sind. Ähm, ja, die Scheiben, die Kunststoffe, im Innenraum werde ich das Leder pflegen und ähm, das soll es dann soweit gewesen sein. Ähm, das ist das erste Auto für dieses Jahr. Es gibt da ein bisschen was zum Abkleben, weil relativ viele Gummifensterdichtungen sind. Die Lackierer haben das Schiebedach auch mit lackiert und nach dem Lackieren poliert. Leider nicht sehr gut, was wir gleich sehen werden. Und die haben auch die Dichtung ums Schiebedach nicht mit abgeklebt. Dementsprechend sind da Polierreste drauf, die werde ich versuchen zu entfernen. An der Vorderseite habe ich sie schon einigermaßen entfernt gekriegt, an der Hinterseite noch nicht. Da werde ich dann noch schauen, dass ich das wegkriege. Ja, und dann schauen wir uns mal den Lackzustand an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal eine Runde ums Auto rum und dann zeige ich euch das Ganze mal. So Freunde, wie gesagt, vorne ist äh, komplett neu lackiert und foliert worden. Ähm, an der Folie werde ich jetzt nichts machen können. Es sind auch hier und da noch so ein paar kleine Bläschen drin. Aber ähm, die werden wohl verschwinden, sobald das einmal in der Sonne steht. Und ähm, ich fange im Prinzip hier an, da aufwärts. Die Spiegel sind zur Hälfte foliert. Bis hier, da sieht man so eine kleine Kante. Bis dahin sind sie foliert. Äh, die Türen werde ich polieren und hier werde ich natürlich... Die ganzen Fensterleisten werde ich alle abkleben müssen. Hier ist es ein bisschen tricky, weil die Leiste in der Mitte ähm, auch poliert werden muss. Sieht man hier im Licht, hier hinten. Da werde ich erst außen abkleben, die Leiste polieren und werde dann den Kleber entfernen und dann die komplette Leiste mit abkleben. Äh, ihr seht hier im Licht schon den Zustand vom Auto. Also der Lack hat schon einigermaßen gelitten. Ist allerdings jetzt auch schon über 20 Jahre alt, das Auto. Da sehen wir es ganz gut. Also werde ich schon was zu tun haben. Äh, auch hier die Fensterleisten werden alle abgeklebt werden müssen. Hier unten ist ein Carrera-Schriftzug dran, der ist foliert. Ähm, auch den werde ich abkleben müssen. Ja, genau. Ansonsten, wenn ihr mal hört, also der Lack ist schon sehr rau und ähm, ich kann euch auch hier mal zeigen, da ist auch wieder der Lackzustand, das muss man natürlich alles wieder in Ordnung bringen. Und ähm, der Lackierer, hier seht ihr schön, da ist alles Lackiernebel, da wurde anscheinend nicht anständig abgeklebt. Ähm, hier unten an der Scheibe ist Lackiernebel dran. Ähm, also am ganzen Auto ist, jeweils, ist immer so ein bisschen Lackiernebel und das werde ich natürlich auch alles entfernen. Ähm, Schiebedach muss ich jetzt mal gucken, da hinten seht ihr schon die Polierspuren vom Lackierer. Das habe ich jetzt mal von der anderen Seite gefilmt. Hier seht ihr richtig schön die Schleifspuren und Polierspuren vom Lackierer. Das ist natürlich Murks. Hier vorne ist noch ein bisschen, sind noch ein bisschen Polierreste. Hier drüben habe ich schon versucht, sie zu entfernen. Das ist eigentlich soweit ganz okay. Das wurde einfach gar nicht abgeklebt. Auch hier in der Mitte, da sind noch Polierreste, die werde ich noch entfernen müssen. Muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege. Aber ansonsten wird das mit Sicherheit ein sehr, sehr schönes Auto werden. Hier die Felgen, die werden wir natürlich auch mal polieren müssen, auch hier unten. Das sind keine Flecken, das sind Lackabplatzer. Da werde ich natürlich versuchen, mit Lack ein bisschen auszubessern. So Freunde, ihr habt es gesehen, das Auto ist äh, soweit. Also es sind jetzt keine wirklich tieferen Kratzer drin. Der Lack ist natürlich trotzdem äh, sehr beansprucht nach über 20 Jahren. Das ist aber auch vollkommen okay. Deswegen steht er jetzt hier und ich glaube, man kann da wirklich sehr gut mitarbeiten und man kann da wirklich ein sehr, sehr schönes Glanzstück wieder rausholen. Das werden wir jetzt machen. Ich werde jetzt anfangen, äh, das ganze Zeug abzukleben, die ganzen Leisten, die ganzen Aufkleber und so weiter. Und dann geht es los mit Polieren. Schauen wir mal, wo man, was wir für eine Polierkombination finden. Aber irgendwas wird sich schon auftun. I'm feeling it 
My bones telling me it's alright It's so different But when you take me to the light It's like a cigarette And I'm burning at your lips It's not so innocent And you'll kick it up And now I want to
Durchgang ist beendet. Ähm, Cutting wurde jetzt gemacht mit der Kochchemie H901 und dem grauen Swisser Thermopad. Das ist sehr hart. Im Anschluss wurde gemacht das äh, Finish mit der Sonax Perfect Finish und im schwarzen Swisser Thermopad. Ähm, heute habe ich jetzt dann noch die so ein bisschen kleinen Zeug gemacht und äh, die Scheiben poliert und äh, dementsprechend ist das Polieren jetzt beendet. Ich werde morgen anfangen, direkt das Auto zu versiegeln und mich dann an die Felgen machen. Ähm, und übermorgen dann noch den Innenraum und dann ist eigentlich schon soweit durch. Lässt sich sehr schön machen, das Auto. Ähm, ich bin mit dem Lackzustand jetzt wirklich sehr zufrieden. Und äh, jetzt schauen wir mal, dass wir das Ganze morgen noch versiegelt kriegen. Und dann ist das schön geschützt und glänzt schön.
Since you got me out in the open Now I'm ready to dive in I know you told you it would be a slow burn Eine Hinterachse hat er Stehwolzen mit Aluminiumradmuttern. Diese Dinge auf niemals, auf gar keinen Fall niemals nicht mit dem Schlagschrauber anziehen. Setzt ihr das Ding einmal falsch an, ist es Gewinn im Arsch, könnt ihr neue kaufen. Und ihr müsst das erstmal wieder runterkriegen. Also bloß nicht mit dem Schlagschrauber. Schön mit der Hand festziehen. Ende Tag 3, das Auto ist jetzt komplett versiegelt, die Felgen, die Scheiben, der Lack, die Kunststoffe, äh, Auspuff. Ich habe jetzt sogar den Unterboden noch mitgemacht, das war zwar jetzt so nicht ausgemacht, aber ich war gerade dabei und ich hatte noch ein bisschen Keramikversiegelung übrig und deswegen habe ich das jetzt einfach mal gemacht, das erste Auto des Jahres, da hat man immer noch ein bisschen mehr Bock. So, ähm, was jetzt morgen noch ansteht, also die Sommerfelgen, ihr seht, ich habe sie drauf, die Winterfelgen, die alten, ähm, habe ich jetzt runter, die liegen jetzt hier. Die werde ich jetzt ins Auto packen und mit nach Hause nehmen. Die werden morgen früh gewaschen und dann werden die noch poliert. Denn äh, der Zustand von dem unischwarzen Felgenstern ist eher schlecht. Ähm, ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir, wollen, wir sind aktuell hier und da wollen wir hin. Genau, und dann können die morgen auch noch versiegelt werden. Das heißt, es steht morgen noch an, die Winterfelgen versiegeln. Ich habe auch äh, an einer Felge so ein bisschen Lackabplatze, habe ich jetzt noch ausgebessert. Das wird morgen äh, noch mal ein bisschen verschliffen und dann poliert. Ähm, man wird es wahrscheinlich trotzdem noch sehen, wo es war, aber zumindest nicht mehr auf den ersten Blick, weil die Abplatzer waren schon relativ groß. Ähm, genau, dann steht morgen noch an, die Winterfelgen polieren und versiegeln und dann den Innenraum. Innenraum wird auch noch mal ein bisschen was zu tun sein, da werde ich das komplette Leder reinigen und pflegen, äh, gut raussaugen, die ganzen Ritzen, Kanten, alles sauber machen, also da wird wirklich Gas gegeben. Und dann ist das Auto morgen Abend, denke ich mal, durch. Und... Ähm, Schauen wir mal, vielleicht wird es dann am Wochenende schon abgeholt. Auf jeden Fall mache ich jetzt für heute erstmal Feierabend, denn es ist jetzt schon kurz nach sechs und was Neues anfangen macht jetzt keinen Sinn mehr. Äh, ich mache morgen weiter. So Freunde, im Innenraum angekommen. Ähm, ich habe jetzt schon rausgesaugt und ich habe jetzt auch schon die Fußmatten rausgemacht. Ich werde jetzt als allererstes anfangen, das Leder mit LMX 2.0 zu versiegeln, weil die Sitzmittelbahn von Fahrer- und Beifahrersitz das Lochleder verbaut. Und äh, da muss man zuerst die Löcher versiegeln, bevor man es reinigen kann, weil ähm, wenn man später das Leder reinigt und da dringt Wasser in die, in die Lederhaut rein, dann kann es sein, dass es auffüllt und das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend werden die Sitzmittelbahnen jetzt als allererstes mal versiegelt, dann wird das ganze Leder gereinigt. Leder hat das Auto einiges im Innenraum, das wird alles gereinigt, dann wird es nochmal eingepflegt, nochmals mit 2.0. 
und dann ist das eigentlich soweit ganz gut. Ich werde im Innenraum jetzt nicht ganz so viel filmen können, weil es da sehr eng und duster zugeht. Das Licht ist sehr schlecht. Ich habe jetzt auch oben auch keine so Handgriffe, wo man eine Lampe installieren könnte oder reinhängen könnte. Dementsprechend ist es da sehr dunkel. Ich muss mit Stirnlampe arbeiten. Ich weiß sowieso nicht, wo ich die Kamera hinstellen soll. Dementsprechend wird es da jetzt nicht allzu viel zu sehen geben. Ich werde mal gucken, ob ich das eine oder andere noch eingefangen kriege. Aber allzu viel ist sowieso nicht zu tun, weil das Auto wirklich sehr gepflegt ist. So Freunde, 38 Stunden und 15 Minuten später ist der Carrera 4S fertig. Ich bin super zufrieden, er ist richtig, richtig schön geworden. Ein wunderschönes Auto, schaut es euch an. Ich bin total begeistert. Eins meiner Traumautos der Jugend wollte ich immer haben. Jetzt steht es bei mir in der Halle, leider nicht meiner, aber trotzdem macht mich sehr glücklich. Ähm, so, heute ist noch äh, der Innenraum gemacht worden und die Felgen, die, der zweite Satz Felgen, der liegt jetzt hier. Da liegen sie. Genau. So, Moment. Ähm, den zweiten Satz Felgen habe ich jetzt noch zweistufig poliert. Ähm, einmal Cutting, einmal Finish. Ähm, fürs Cutting habe ich die Cut and Done genommen. Die ist vom Hersteller, weiß ich gar nicht, aber die kann man bei Manu kaufen, bei P4. Ähm, und zum Finish habe ich die Sonax Perfect Finish genommen, das hat auch eigentlich gut geklappt. Ähm, die Cut and Done habe ich genommen mit einem Medium Pad, also mit einem blauen Swisser Pad, das ist eigentlich mittelhart. Und äh, das Finish habe ich mit einem schwarzen Finish Pad gemacht, auch von Swisser. Und das ist eigentlich wirklich soweit zufriedenstellend geworden. Natürlich sind sie nicht neuwertig geworden, aber ganz ehrlich, äh, so wie sie vorher ausgesehen haben, sehen sie jetzt nicht mehr aus. Und äh, ich finde sie wirklich gut und so darf man damit auch wieder rumfahren. Oder in dem Fall rumstehen. Genau, dann wurden sie keramisch versiegelt und somit ist das jetzt alles erledigt. Ähm, heute ist Freitag, am Sonntag wird das Auto schon abgeholt, das heißt, er kann jetzt noch zwei Tage aushärten. Die Versiegelung härtet zwar schon seit zwei Tagen aus, aber ich möchte jetzt eigentlich noch kein Beading Sheeting machen. Ähm, das lassen wir jetzt weg vom Artischein, Graphen Coating, äh, Beading Sheeting, habt ihr schon oft genug gesehen. Ist sensationell, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal sein. Ich mache jetzt noch die Endaufnahmen und dann seid ihr mich auch schon wieder los. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video hier wieder. Ich gehe mal davon aus, das nächste wird auch wieder ein Detailing-Video. Dementsprechend bis dahin macht's gut. Tschüssinger!
Let me show you what I got. Let me show you what I 